வாழ்வில் காண்கின்ற தடைகள் எல்லா தடைகள் உடைக்கப்பட நாம் ஜோமணி நம்ம முடிக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நல்ல ஒரு ஆலோசனைகளை பெற்றுக்கொண்டு நம்ம நிறைவு செய்ய போகிறோம் முதலாவது ஆலோசனை என்ன தடை அது என்ன தடையாக இருக்கட்டும் திருமண தடையாக இருக்கட்டும் குழந்தை பிறப்பு தடையாக இருக்கட்டும் ப்ரொமோஷன் தடையாக இருக்கட்டும் ஊழிய வளர்ச்சியின் தடையாக இருக்கட்டும் வாழ்வின் வளர்ச்சி தடையாக இருக்கட்டும் ஒரு பிளான் பண்ணியிருப்போம் வீட்டை கட்டணும் ஒரு பிளான் பண்ணியிருப்போம் லேண்டை வாங்கணும் ஒரு பிளான் பண்ணியிருப்போம் படிக்கணும் ஒரு பிளான் பண்ணியிருப்போம் அதை செய்யணும் இப்படிலாம் திட்டம் போட்டிருப்போம் பாருங்கள் ஆனால் கைக்குடி வராது பாருங்கள் இப்படி இருக்கக்கூடிய எல்லா தடைகளுக்கும் முதல் காரணம் மூல காரணம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் மனத்தடை இந்த மனசில் மட்டும் இன்னைக்கு இது நடக்காமல் இருக்கலாம் இன்னைக்கு நான் லேண்டு வாங்காமல் இருக்கலாம் இன்னைக்கு நான் வீடு கட்டாமல் இருக்கலாம் இன்னைக்கு நான் நல்ல ஒரு படிப்பை படிக்காமல் இருக்கலாம் இன்னைக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் வராமல் இருக்கலாம் வராவிட்டாலும் ஏன் தேவன் என்னை அழைச்சதின் நோக்கமே ஆசீர்வாதங்களை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படி நீ எதிர்பார்க்கிற பற்றியா ஒரு பிளஸ்ஸிங்ஸ் அந்த எல்லா பிளஸ்ஸிங்ஸையும் நீ பெற்று அனுபவிக்கிறதுக்காக தான் உன்னை அழைச்சிருக்காரு அது திருமண வாழ்வாக இருக்கலாம் குழந்தை பாக்கியமாக இருக்கலாம் வேலை வருமான ப்ரொமோஷனாக இருக்கலாம் அது என்ன பிளஸ்ஸிங்ஸா இருக்கட்டுமே நீ எந்த அளவுக்கு நீ நல்லா வரணும் இப்ப இருக்கிறத விட ஆயிரம் மடங்கு பெட்டரா வரணும் நீங்க விரும்பினீங்கன்னா ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அது காண்டவர் எதிரானவர் அல்ல இந்த சபையும் எதிரானது அல்ல தேவனுடைய வார்த்தை சத்தியமும் எதிரானது அல்ல சைமன் பாஸ்டோ எதிரானவர் அல்ல நீங்க இப்ப இருக்கிறத விட ஆயிரம் மடங்கு பெஸ்ட் ஆகணும்னு நீங்க ஆசைப்படுறீங்களா இல்லையோ நான் ஜோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்க அப்படி வரணும் அப்படி வளரணும் அது என்னுடைய பல தரிசனங்களில் ஒரு தரிசனம் உங்க வாழ்க்கை இன்னும் சிறப்பாகணும் அதனால தான் பாருங்க உயர்ந்த சத்தியங்களை பிரசங்கம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் மறைச்சு விற்காம அப்ப கவனிக்கணும் அப்ப முதல் தடை எங்க ஆரம்பிக்கிறது சொல்லுங்க மனசுல மனசுல ஒரு தடையை போட்டுட்டு உனக்கு இது வராது இது கிடைக்காது உனக்கு அமையாது உன் இனம் என்ன உன் உருவம் என்ன உன் ஞானம் என்ன உன் படிப்பு என்ன உனக்கு சுத்தமா வராதுன்னு பிசாசு பயம் உறுத்துகிற அவநம்பிக்கை ஏற்படுத்துகிற ஆயிரம் எண்ணங்களை போட்டாலும் அதை உடச்சிட்டு வெளியே வரணும் அது எனக்கானது அல்ல அது என்னுடையது அல்ல அது பிசாசு போடுற மண்டலத்துல கிரியை செய்கிற பேய் போடுற ஒரு தாட்டு ஒரு சிந்த ஒரு எண்ணம் அப்படின்னு சிந்திச்சுட்டு அந்த ரெண்டு ரெண்டு பசங்க இருந்தாங்க இல்லையா ஒரு பையன் எக்ஸாம் எழுத மாட்டேன்னு போயிட்டான் இல்லையா அப்படி போயிராம பரவாயில்ல ஃபெயில் ஆனாலும் பரவாயில்ல மறுபடி நான் எக்ஸாம் எழுதுறேன் மறுபடி நான் அட்டன் பண்றேன் மறுபடி நான் எழுதுறேன் அப்படி வந்துகிட்டே இந்த விசுவாச வளர்ச்சியிலே வளர்ந்துகிட்டே இருப்பீங்கன்னா அதுக்காக தான் சர்ச் இருக்கு சர்ச் எதுக்கு இருக்கு இதை வருஷத்துக்கு ஒரு முறை திருவிழா கொண்டாடி கொண்டாடி போடுறதுக்காக இல்ல இங்க கூடுறோம் ஜபத்துல கூடும் பொழுதெல்லாம் இங்க என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா தேவனுடைய வார்த்தையால் உங்களை பக்தி விரித்துக்குள்ளாக விசுவாசத்துக்குள்ளாக வளர்ச்சிக்குள்ளாக உங்களை வளர்க்கிற விஷயம் தான் இங்க நடந்துகிட்டு இருக்கு அதற்காக தான் பாருங்க அப்போஸ்தலர்கள் போதகர்கள் சுவிசேஷர்கள் மெய்ப்பர்கள் என்ன சபை பக்தி விரித்தி அடைவதற்காக அலையிலூயா நீங்கள் குறைவு அடைவதற்காக அல்ல நிறைவு அடைவதற்காகத்தான் சபை சத்தியம் போதனைகள் அப்ப முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் தடை வெளியே இல்லை வெளியே இல்லைன்னா வெளியே பார்க்குற மாதிரி இருக்கு ஆனால் அது ஒன்றும் பண்ணிடாதுன்னு நான் சொல்ல வரேன் வெளியே ஆயிரம் பேர் தடை பண்ணலாம் ஆனால் அவங்க ஒன்றும் பண்ணிட முடியாது ஒன்றும் பண்ணிட முடியாது ஆனால் தடை எங்கே வந்துடக்கூடாது மனசில் வந்துடக்கூடாது எண்ணத்தில் வந்துடக்கூடாது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா சூடு சூடுபட்ட பூனன்னு ஒன்று ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும் கண்டு கண்டு கேட்டிருக்கீங்களா பூனை பூனை என்ன பண்ணிச்சான் ஒரு நாள் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் வீட்டுக்குள்ளே தந்திரமாக பூந்துச்சான் பூந்து நேராக போச்சான் கிச்சனில் பால் கொதித்த பால் அப்போ தான் ஆஃப் பண்ணி வச்சாங்களாம் கொதித்த பால் ரொம்ப சந்தோஷமாக பார்த்துச்சான் பாத்திரம் ஃபுல்லாக பால் இன்றைக்கி நமக்கு விருந்து பால்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வாய் தூக்கி நாக்கு தூக்கி உள்ளே விட்டுச்சான் பாருங்கள் சூடு பட்டுச்சா ரைட் அதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டுக்காரங்க பாலை காய்ச்சி நல்ல ஆத்து ஆத்து ஆத்தி வச்சாலும் நிறைய பேருக்கு கட்டு எங்க திரும்பா இருக்கு பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு நீ நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கல்ல நிறைய பேர் உன்னை என் பேய ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்காங்க உங்களை நான் சொல்றேன் நான் தெளிவா சொல்றேன் உங்களுக்கு சூனியம் இருக்கு மந்திரம் இருக்கு கட்டு வச்சுட்டான் வளர முடியாது தயவு சொல்றேன் அந்த பொய்ய மட்டும் நீங்க நம்பிட்டீங்கன்னா குண்டு சட்டியிலே குதிரை ஓட்டுவீங்க பிசாஸ் அப்படியே உங்களை மடக்கி போட்டுருவோம் அந்த வட்டத்துக்குள்ளேயே போட்டுருவோம் இன்னைக்கு அமாவாசை அதான் இன்னைக்கு பௌர்ணமி அமாவாசையிலே உங்களை உருளை விட்டுருவான் பௌர்ணமிலேயே உங்களை டப்பா கட்டி அங்கேயே சொறி விட்டுருவான் உங்களை 
உங்க மைண்ட் எல்லாம் பௌர்ணமி மேலையும் அம்மாவாசை மேலையும் இல்லை இந்த மாமியார் மேலேயும் இந்த சொந்தக்கார மேலேயும் இவன் தான் சுனியை வச்சான் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் தான் வளராத இந்த இந்த தாட்டில் போயிட்டு பிளாக் ஆயிரும் உங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை அங்கேயே ஸ்ட்ரக் ஆயிரும் பாருங்க வளரவே வளராது அவனாவது இவனாவது எவனாவது கர்த்தரோ பயங்கர பராக்கிரமசாலியாய் ஏன் கூடவே இருக்கிறாரு உனக்கு விரதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காமலே போகும் என்பதல்லவா தேவனுடைய பிரதான சத்தியம் அமாவாசையாவது பௌர்ணமையாவது கிருத்தி எலுமிச்சை பழமாவது எலுமிச்சையாவது முட்டையாவது அப்படி ஏதாவது எலுமிச்சை முட்டைலாம் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் கொண்டு கொண்டு வந்து கொடுத்துருங்க ஐயா எலுமிச்சை பழம் வந்து கொண்டு வாமா நான் ஜூஸ் போட்டு கண்ணு முன்னாடியே குடிக்கிறேன் முட்டை வந்துருச்சியா ஓசியில் வருது முட்டை அதிலலாம் என்னத்தை கொண்டு போகாதீங்க விபூதி போட்டாங்க இயேசு கிறிஸ்து ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி உசுருள்ள தெய்வம் சிந்திய ரத்தத்துக்கு முன்னாடி விபூதி எம்மாத்திரம் மஞ்சள் எம்மாத்திரம் பச்சை மிளகாய் மாத்திரம் பேய் எம்மாத்திரம் பிசாசி எம்மாத்திரம் உலகத்தில் இருக்கிற பேய விட உனக்குள்ள பெரியவராக இருக்கிறாரு ஆனால் உண்மையா நான் சொல்றேன் பேய்க்கு தாங்க உங்களை பார்த்தா பயம் உண்மையாவே நம்மள பார்த்தா பயம் ஆனா நம்ம திரும்ப நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் உண்மையா ஒரு ஒரு உண்மை உளவியல் உண்மை சொல்றேன் பாம்பே ஆனாலும் அதுக்கு நம்மள பார்த்தாதான் பயம் நீங்க இன்னதான் பெரிய பாம்பா இருக்கட்டுமே அது ஓடும் ஏன் எதா பண்ணிட போறாங்கன்னு ஓடும் நீ அதை ஏதாவது பண்ண போனாதான் அதனா பண்ணும் சீரும் ஆனா உண்மையாவே எல்லாருக்கும் உங்க மேலதான் பயம் ஆனா அது தெரியாம நம்ம இந்த பக்கமா ஓடுறோம் அலிலூயா என்ன ஆகும் இந்த எண்ணங்கள் என்ன ஆகும்னா உங்களை ஒரு 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 கட்டுக்குள்ள உங்களை கட்டுக்குள்ளனா சிந்தையில் அடுத்த வளர்ச்சிக்கு போகாதபடி அங்கேயே உங்களை திருச்சி வச்சிடும் இதெல்லாம் பிசாசினுடைய பல தந்திரத்தில் ஒரு தந்திரம் இது இன்றைக்கி ஆவிக்குரிய தேவ பிள்ளைகள் அப்படிப்பட்ட கட்டுக்குள் இருக்கிறார்கள் என்ன கட்டு என்னை கட்டி வச்சிட்டாங்க பற்றியா நல்லா போ போவில் பற்றியா இன்றைக்கி அமாவாசை பற்றியா நரம்பு இழுத்துக்குச்சு பற்றியா இன்றைக்கி அமாவாசை பற்றியா மண்டை சுழுகுது பற்றியா இன்றைக்கி நாடாது ரே காலையிலிருந்து ஒரு அம்மா சொல்லுது இன்னாட பாஸ்டர் இன்னாடாது காலையிலிருந்து மயக்கமாகவே வருதுன்னு பார்த்தோம் பாஸ்டர் கடைசியில் இன்றைக்கி அமாவாசையாம் அப்படி வந்து அவங்க அதை வந்து சில பேர் சொல்லுவாங்க பாருங்கள் தருத்துற அவனை பிடிச்சிக்கிச்சு தருத்துறதுக்கு நான் கை காலாக இருக்குது இவங்க தான் போய் அதை பிடிச்சிக்கிறாங்க இவங்க தான் போய் அதை ஒட்டிக்கிறாங்க இல்லை இல்லை சிந்தையில் பிசாசு ஒரு எண்ணத்தை போடுறான் அது உண்மை வசனம் சொல்லுது போராட்டம் உண்டு அந்த ஆவி வந்து என்ன பண்ணுது பயமுறுத்தும் எண்ணங்கள் காதில் கேட்க வச்சு மைண்டில் போட்டு அந்த அதுக்குள்ளேயே உங்கள் உங்களை ஒரு சின்ன வட்டத்துக்குள்ளே வச்சு வளராதபடி தடைகளை ஏற்படுத்துது இன்னைக்கு தேவ பிள்ளைகள் வெளியே வரணும் ஏன்னா நான் ஆசீர்வாதங்களை சோந்தரித்துக் கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளை இவன் சின்ன வயசில் கனவு காண்றான் ஆனால் அது நடக்கலைன்றதுனால அவன் விட்டுடல அதை நோக்கி அவன் டிராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் அவன் வாழ்வில் அது நிறைவேறி விட்டது அலிலூயா அப்போ ஃபஸ்ட்டு தடை எங்கே நான் சொல்கிறேன் அது என்ன தடையாக இருக்கட்டும் உங்கள் மைண்டில் மட்டும் நீங்கள் யோசிச்சு யோசிச்சு எனக்கு கல்யாணமே நடக்காது போல் இருக்கு எனக்கு செவ்வாய் தோசம் வெள்ளி தோசம் அந்த தோசம் எனக்கு குழந்தைய பறக்காது போல டாக்டர் இப்படி சொல்லிட்டார் எனக்கு இப்படி அமையவே இந்த மட்டும் நீங்கள் சொல்லிடாதீங்க இல்லை அவங்க அவங்க சொல்லிட்டோம் அவர்கள் சொல்லுவது உங்கள் வாழ்க்கை கிடையாது இவர் என்ன சொன்னாரோ அதுதான் உங்கள் வாழ்க்கை இவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அதுதான் உங்க வாழ்க்கை இல்ல வியாபாரம் சரியா போக மாட்டேங்குது இது சரியா போக மாட்டேங்குது ஆயிரம் சரியா போவா விட்டாலும் நீங்க அதை பேசிட்டு இருக்காதீங்க நீங்க அதை சிந்திக்காதீங்க நீங்க அதை சொல்லாதீங்க ஏன்னா கர்த்தர் சொல்றாரு நீ கையிட்டு செய்யும் சகல வேலைகளிலும் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு ஆசீர்வாதத்தை கட்டளிடுவா ஆசீர்வாதமும் ஜீவனும் நன்மையும் சுகமும் பலனும் பெற்று வாழ்கிற ஒரு கொண்டாட்டமான வாழ்க்கை உன்னுடைய வாழ்க்கை அற்புதமான வாழ்க்கைங்க இதை கரைப்படுத்த பாதிக்க பிசாசு ஆயிரம் வழியில சிந்தையில வந்து வேலை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறான் ஒரு நாளை இடம் கொடுத்துடாதீங்க ரூத்தை போல ஒரு மன உறுதி அலை லூயா நாங்க இப்ப இருக்கிறத விட ஆயிரம் மடங்கு பெட்டரா வருவோம் சிறப்பா வருவோம் நிறைவா வருவோம் 
அவளுக்கு தான் போவாஸ் காத்துக்கிட்டு இருந்தாரு யாருக்கு பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க மன உறுதி இருக்குங்களா ஒரு மாதிரியா இருக்கு ஒரு மாறமாவே ஒண்ணுமே சரியில்லை நல்லா இருக்கும் போது இந்த கதை இந்த யார் தெரியுமா ரூத்து சின்ன வயசுல புருஷனை இழந்து வருமானம் இல்லாம சாப்பாடு இல்லாம பஞ்சத்துல அடிபட்டுக்கிட்டு ஒரு வயசான கழுவியோட சுத்திக்கிட்டு இருக்கு ஊரை சுத்திக்கிட்டு இருக்கு அடுத்த வேலை சாப்பிட்றதுக்கு வழி இல்லாதவள் கீழே ஏதாச்சும் விழுந்துச்சுன்னா அதை பொறுக்கி எடுத்து அப்பத்த சுட்டு சாப்பிடணும் இதுதான் வாழ்க்கை இப்படிப்பட்டவளுக்கு வாழ்க்கையில் உயர்வு இல்லைங்க ஆனால் மனசில் ஒரு உறுதி இருக்குங்க இன்றைக்கு உன் வாழ்வில் உயர்வு இல்லாமல் இருக்கலாம் பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் உறுதி இருக்கா நாங்கள் இப்போ இருக்கிறத விட ஆயிரம் மடங்கு நாங்கள் நல்லா வருவோம் இதே ஊர்ல வாடகை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதே ஊர்ல சொந்த லேண்ட வாங்கி நாங்க கட்டுவோம் இதே ஊர்ல நான் தலை குனிஞ்சு நடந்தேன் இதே ஊர்ல நான் தலை நிமிந்து நடப்பேன் அந்த ஒரு உறுதி போவாஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் இவளுக்கு மன உறுதி வரல பா அவர் வந்துட்டா இருப்பா இப்ப எல்லாம் லைஃப் சூப்பர் ஆயிடும் பா இல்ல இல்ல அது கிடையாது வரத்துக்கு முன்னாடியே வரத்துக்கு முன்னாடி மன உறுதி இருந்தது பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க உனக்கு மட்டும் மன உறுதி ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படி நான் அழைக்கப்பட்டதுனால நானும் என் குடும்பமும் என் வாழ்வும் என் சபையும் என் சமூகமும் சமுதாயமும் என் தேசமும் நாங்கள் ஆசீர்வாதமாய் வாழ்வோம் வாழ முடியாத சூழ்நிலையிலேயும் ஒரு மன உறுதி இருந்தா உங்களுக்கு தாங்க போவாசு உங்களை தேடி தாங்க போவாஸ் வருவார் அந்த ஒரு உறுதி போவாசுனா வேற என்ன யோசிக்காதீங்க போவாசுனா வேற ஒண்ணும் இல்லை ஒரு வேலையை தேடிட்டு இருக்கீங்கன்னா அதுதான் போவாஸ் வேலை வரப்போகுது ஒரு ப்ரொமோஷனை தேடிட்டு இருக்கீங்கன்னா போவாஸ் வராருன்னா ப்ரொமோஷன் தான் போவாசு அலையிலோயா எதை நீங்க எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்களோ அந்த பிளஸ்ஸிங்ஸ் உங்களை நாடி வரும் தேடி வரும் ஏனென்றால் அவைகள் யாருக்காகவோ ஆயத்தமாக்கப்பட்டதல்ல மன உறுதி உள்ளவர்களுக்காக ஆயத்தமாக்கப்பட்டது எனக்கு மன உறுதி இருக்கு நிச்சயமா என் துக்கங்கள் நீங்கும் நிச்சயமா என் வியாதிகள் நீங்கும் நிச்சயமா என் போராட்டங்கள் நீங்கும் நிச்சயமா எனக்கு ஒரு முடிவு உண்டு என் நம்பிக்கை வீண் போகாது கரங்களை தட்டி சொல்ல தேவ பிள்ளையே எனக்கு உறுதி உண்டு நிச்சயமா உறுதி உண்டு யோசித்து பாருங்களேன் இவரு மோரியா மலையில போயிட்டு பலி செலுத்த போறாரு யாருமே இல்லைங்க அந்த காட்டுல காடு மாறிங்க அந்த மலைகள்லாம் நேரில் போய் பார்த்தோம் பாருங்க ஜீவராசிகளே இருக்காதாங்கெல்லாம் வெயில் அடிக்கும் பாருங்க வறட்சியான மலைகள் மோரியா மலை பையனை கூட்டு போறார் வழி செலுத்துறதுக்காக உடஞ்சி போலங்க உறுதி இருக்குங்க இந்த ஈசாக்கின் மூலம் சந்ததியை பிளஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லியிருக்காரு ஒருவேளை இவன் வழி செலுத்தப்பட்டாலும் கொல்லப்பட்டாலும் கர்த்தர் இங்கிருந்து ஒரு உசுரை கொடுப்பாருன்ற ஒரு உறுதி இருக்கு அந்த உறுதியோட போறான் பாருங்க அவன் பிள்ளைய கூட்டு போறான் என்ன ஆச்சரியங்க என்ன ஆச்சரியம் அவனை தேடி ஒரு ஆடு வருதுங்க பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு உறுதி இருந்துச்சுன்னா ஆண்டவர் உனக்காக ஆயத்தம் பண்ணதெல்லாம் உன்னை தேடி வராத இடத்துக்கு வரும் மலை மேல வருதுங்க ஆடு வறட்சியான இடத்துல வருது அது அதற்காக வரவில்லை அது உனக்காக வருகிறது நன்மைகள் தனக்காக வரவில்லை அது உனக்காக வருகிறது மன உறுதி உள்ளவர்களுக்காக வருகிறது தேடி வருது அதனால்தான் பவுல் சொல்றாரு பாருங்க பவுல் சொல்றாரு வாசிக்கலாம் ஒரு வசனத்தை நம்ம வாசிக்க நம்ம ஜோம் பண்ண போறோம் முடிச்சிட போறோம் நம்ம பிலிப்பிரின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் என் குறைச்சலினால் என் குறைச்சலினால் நான் எப்படி சொல்லுகிறது இல்லை அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு குறைவான பாதைக்குள் இந்த தேவதாசன் போயிட்டு குறைச்சல் இருக்கு லைஃப்ல பல கஷ்டங்கள் இருக்கு சிரமங்கள் இருக்கு பாடுகள் இருக்கு போராட்டங்கள் இருக்கு அந்த குறைச்சலினால் நான் இப்படி சொல்லுகிறது இல்லை ஏனெனில் ஏனெனில் நான் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் அப்படின்னா என்ன வாழ்க்கை என்னைக்குமே ஒரே நிலையில இருக்கிறது இல்லை 
சொல்லுங்க பார்க்கலாம் வாழ்க்கை என்றைக்குமே ஒரே நிலையில் ஒரு நாளைக்கு சும்மா ஜிக்கு 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 ஜிக்குன்னு இருக்கும் லைஃபு ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா கடை கடை கடைன்னு அப்படி கடுப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு நாள் சிரிப்பாக இருக்கும் ஒரு நாள் சேமமாக இருக்கும் ஒரு நாள் செழிப்பாக இருக்கும் ஒரு நாள் வருத்தமாக இருக்கும் ஒரு நாள் டிம்மாக இருக்கும் ஒரு நாள் பிரைட்டாக இருக்கும் ஆனால் இவர் சொல்கிறாரு நான் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் மன ரம்யமாக இருக்க கற்றுக்கொண்டே எல்லா எல்லா சூழ்நிலைகளையும் ஏற்றுக்கொண்டு வாழ நான் கற்றுக்கொண்டேன் அவ்வளவுதான் அந்த மனசில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ராங் மென்டாலிட்டியை பற்றி பேசுகிறாருங்க நான் சொல்கிற உங்கள் அரிசி பக்கெட்டு என்ன பாத்திரம் பேங்க் அக்கௌண்ட்டு இது குறைஞ்சா கூட பிரச்சனை இல்லைங்க ஆனால் உங்கள் ஸ்ட்ராங் மனநிலை உறுதி மட்டும் குறைஞ்சிடவே கூடாதுங்க மனசில் பாருங்க அவருக்கு வெளிப்புறத்தில் ஒரு குறைவான வாழ்க்கை ஆனால் மனசு நிரம்பி வழிதுங்க அவருக்கு ஒரு நிறைவா ஒரு திருப்திகரமான ஒரு மனநிலை அவருக்குள்ள இருக்கு பாருங்க வெளியே குறையும் ஏறும் ஏறும் குறையும் குறையும் ஏறும் நீ குறைஞ்சாலும் ஏறினாலும் நான் எப்பவுமே நிரம்பி வழிகிற மன திருப்தி மனரம்யம் கையில பத்து லட்சம் இருந்தாலும் சந்தோஷம் பத்து ரூபாய் தான் இருக்கு அது தானா வராது நம்மை தான் செதுக்கி உருவாக்க வேண்டும் அதுதான் இவர் சொல்றாரு பாருங்க எவ்வளவு அழகா சொல்றாரு பாருங்க நீங்க குழந்தையா இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எத்தனை வருஷம் இந்த மூக்கு வளர்றதுக்கு நீங்க ஒன்றும் பண்ணல இந்த விரல் வர வளர்றதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க குழந்தையா இருக்கச்சு எவ்வளவு குட்டியா இருந்தீங்க இப்போ பெத்த பெத்த உருவமா மாறிட்டீங்க எதா பண்ணீங்களா மூணு வேலை வாயில சோர் தான் போட்டீங்க தானா வளர்ந்துருச்சு ஆனால் கேரக்டரும் மென்டலிட்டி மனநிலையினுடைய உறுதியும் தானாய் வராது பவுல் சொல்லுகிறார் கற்றுக்கொண்டேன் கற்றுக்கிட்டேங்கிறாரு அதை சொல்லி கொடுக்குற இடம் தான் கருத்துடைய ஆலயம் எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்றீங்க ஆமா கஷ்டமா இருக்கு ஆமா கஷ்டமா இருக்கு ஆனாலும் நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன் வருத்தமாக தான் இருக்கு வழியாக தான் இருக்கு ஆனாலும் பரவாயில்ல கருத்தர் இதை மாற பண்ணுவா போனாலும் ஒரு திருப்தியா இருக்கணும் நிறைவா இருக்கணும் எப்பவுமே இருக்கிற மாதிரி ஸ்டேபிளா கர்த்தரை எல்லா காலத்திலும் நான் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவேன் எந்த நிலையையும் ஏற்றுக்கொள்ள எந்த சூழ்நிலையையும் வாழ்ந்திருக்க அடுத்த வசனம் எப்படி சொல்றாரு பாருங்க அடுத்த வசனம் போதிக்கப்பட்டேன் ட்ரைனிங் எடுத்தேன் பயிற்சி எடுத்தேன் நானே தேறினவனா நான் செதுக்கிக்கிட்டேன் அப்ப சில பாதைகளுக்குள்ளாம் போகும்போது பிடிக்காத பாதையா பயணமா இருக்கலாம் ஆனா அந்த பிடிக்காத பாதை பயணத்திலேயும் கர்த்தர் மெய்ப்பராய் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலும் நீங்க நடந்து போகிற பாதையிலும் அவர் கூடவே வருகிறார் என்ற சிந்தை எந்த எண்ணம் நமக்குள்ள எப்பவுமே இருந்துகிட்டு இருந்துச்சுன்னா திரும்ப நடக்கும் உங்க மனநிலை ஸ்ட்ராங்கா இருக்கோங்க மனதில் எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிற பக்குவப்படுத்தப்பட்ட இருதயம் இருக்குமே ஆனால் நான் சொல்லட்டுமா உன் வாழ்க்கை உறுதியாக இருக்கும் உன் வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும் ஆயிரம் தடை வந்தாலும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நீ டிராவல் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு பெரிய திடகாத்திரம் இருக்கும் எலியும் ஒரு பிராணி தான் ஏனையும் ஒரு பிராணி தான் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எலி யானை ஏன் எலியை விட ஏனை ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கு தெரியுமா ஏன்னா 
இருக்கக்கூடிய பிராணி வகைகளிலேயே சீக்கிரமாக குட்டி போடுற ஒரு இனம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எலி சீக்கிரமாகவே கன்சீவ் ஆகும் சீக்கிரமாகவே குட்டி போட்டுரும் ஆனால் இருக்கக்கூடிய பிராணிகளிலேயே கன்சீவ் ஆகி குட்டி போடுறதுக்கு ரொம்ப லாங் டைம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விலங்கு பிராணி எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏனை ரெண்டு வருஷம் எடுக்குதான் எத்தனை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இந்த ரெண்டு வருஷம் எலிக்கு ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அப்படி ஷார்ட்டாக வர்றதுனால தான் அதுக்கு பலனும் இல்லை ஸ்ட்ரென்த்தும் இல்லை ஆயுட்காலமும் ரொம்ப கம்மி சீக்கிரமாக செத்து போயிடுது அது சீக்கிரம் செத்து போகிறது இல்லை நீங்களே சாவடிச்சிடுறீங்க யார் வீட்டில் பார்த்தா எலி மருந்து இல்லாத வீடே இல்லை நம்மளே அதை என்ன பண்ணிடுறோம் சாவடிச்சிடுறோம் எங்கள் ஸ்ட்ரீட்டில் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு 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 ஐயா இருக்கிறார் அவருக்கு தினமும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா காலையில் ஒரு எலி எடுத்துகிட்டு வந்து அப்படியே கழுத்தில் அதை கயிறு போட்டு தூக்கு போட்டு அதை கொண்டு வந்து வச்சு ரோட்டில் அடித்து சாவடிச்சு போடுறது தான் பலவீனமானது சீக்கிரம் மறித்து போகக்கூடியது ஸ்ட்ரென்த் இல்லை ஏன்னா அதனுடைய கருவில் உருவாகக்கூடிய காலங்கள் வெகு குறைவு ஆனால் ஒரு யானை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அதனுடைய உடலும் உறுதி ஆயுட்காலமும் அதிகம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது காரணம் என்ன அது ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே அதிகமாக அந்த கருவுக்குள்ளேயே அது கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக உருவாகிட்டே இருக்கான் நான் சொல்லட்டுமா உன் பாதையில் எத்தனை சிரமங்களின் வழியாக நீ சென்றாலும் ஒரு கருவுக்குள்ளே உருவாவது போல நீ உருமை ஒரு உறுதியான நபரா நீ உருவாகிக்கிட்டே இருக்கிற பல பாதைகள் பிரச்சனைகள் நெருக்கடிகள் வருகிறதுனால் உடைந்து போய்விடாது தேவ பிள்ளையே நீ உறுதியான கர்த்துடைய பிள்ளையாய் மாறிக்கொண்டே இருக்கிற ஒரு தடை வருது வரட்டும் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆயிரம் வரட்டுமே ஆனால் ஒரே ஒரு தடை ஆயிரம் தடையை ஒன்றும் இல்லாமல் பண்ணிடும் ஒரே ஒரு வெற்றி ஆயிரம் தடை வந்திருக்கும் லைஃப்பில் ஆனால் ஒரு வெற்றி ஆயிரம் தடையை க்ளோஸ் பண்ணிடும் ஆயிரம் தடையை காலி பண்ணிடும் ஆயிரம் தடையை ஒன்றும் இல்லாமல் பண்ணிடும் அந்த அளவுக்கு தேவன் வல்லமையான காரியங்களை செய்யக்கூடியவராக இருக்கிறார் பவுல் சொல்லுகிறார் குருந்தரின் புஸ்தகத்திலே இரண்டு குருந்தரின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் ஒன்பதாம் வசனம் ரெண்டு குருந்தர் நாலு எட்டு ஒன்பது நாங்கள் எப்பக்கத்திலும் நெருக்கப்பட்டும் பாருங்க எப்பக்கத்தில நெருக்கமா எங்க போனாலும் நெருக்கமா நெருக்கப்பட்டும் ஒடுங்கி போகிறதில்லை நெருக்கம் வந்தாலே ஒடுங்கி போயிடுறா நான் இவர் மட்டும் ஒடுங்குற இல்லையா ஏன் கேட்டீங்கன்னா மனதிலே ஒரு உறுதி இருக்கு ஆயிரம் பேர் நெருக்கனா என்ன ஆண்டவர் பக்க பலமா இருக்கிறார்ன்றதுனால உள்ளத்துல பாருங்க ஒரு உறுதி இருக்கு சொல்லுகிறார் நெருக்கப்பட்டும் ஒடுங்கி போகிறது இல்லை கலக்கம் அடைந்தும் கண்ணீர் வருது கவலை வருது காயப்படுற மாதிரி பேசுறாங்க வேதனைப்படுத்துறாங்க புண்படுத்துறாங்க கண்ணீர் வருது ஆனாலும் இதயத்துல கலக்கம் வரல துன்பப்படுத்தப்பட்டும் கைவிடப்படுகிறது இல்லை கைவிடப்படுகிறது இல்லை கீழே தள்ளப்பட்டும் மடிந்து போகிறது இல்லை கீழே தள்ளிட்டாங்க நினைக்காதீங்க நீங்க மடிந்தே போக முடியாது மடிந்து போகிறது இல்லை அகற்றப்படும் இது நிர்மூலமாக்கப்படும் என்ற ஒரு உறுதி உங்களுக்குள் எப்பொழுது இருந்து கொண்டே இருக்குமே ஆனால் நான் சொல்லுகிறேன் ஆச்சரியரகமான வெற்றிகளை நீங்கள் காண்பீர்கள் உங்க கண்ணுக்கு முன்னாடியே மலையை போன்றிருக்கக்கூடிய தடையெல்லாம் அப்படியே கரைஞ்சி மண்ணோட மண்ணா மக்கி போகிறத உங்கள் கண்கள் காணும் பேரன்பானவர்களே உங்கள் காதுகள் கேட்கும் ஜீவனுள்ள தேவன் உங்களுக்கு செய்யக்கூடிய அற்புத அதிசயங்களை இன்னைக்கு நம்ம கர்த்தரை பார்த்து நம்ம கேட்க போகிறோம் ரெண்டே விஷயம்தான் ஒன்று பிசாசு எந்த விதமான அவநம்பிக்கையின் எண்ணங்களை போட்டாலும் அதுக்கு இடமே கொடுத்துடாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் நன்றாயிருக்கும்படி ஆசீர்வாதங்களை சுதந்திரித்து கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்ட தேவ மக்கள் இப்போ ஆசீர்வாதம் இல்லையே இப்போ இல்லாமல் இருக்கலாம் இப்போ இல்லாமல் இருக்கலாம் நிறைய பேர் நினைச்சிடுறாங்க ஆசீர்வாதம் காசு பணத்தை வச்சுன்னு பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லு ஜாம் ஜாமனு உட்காந்துட்டு இருக்கீங்களே இது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் அதை தான் பவுல் சொல்றாரு மனரம்யம் 
மன ரம்யம் ஒண்ணுமே இல்லங்க இப்ப மணி 12:30 மணி ஆக போதுங்க 12:30 ஆக போதுங்க காலையில நீங்க எழுந்ததுல இருந்து இந்த 12:30 மணி வரைக்கும் இந்த ஷார்ட் டைம்லயே தேவன் உங்களுக்கு எவ்வளவு நன்மை செஞ்சிருக்கார் தெரியுமா ஒரு நாள் 24 hoursலாம் வேணாம் இந்த ஏரியா இந்த சின்ன பார்ட்லயே அவ்வளவு காரியங்கள் உங்க லைஃப்ல நடந்திருக்கு காலையில எழும்பி நடக்கிறீங்க பாருங்க உங்க காலை நடக்க வச்சிருக்காரு இதுவே எவ்வளவு பெரிய அற்புதம் தெரியுமா நீங்க சும்மா சூப்பரா உடுத்தணும்னு எவனோ ஒருத்த மில்ல துணி என்ன இந்த கொடுத்துருக்கான் பாருங்க அலையிலோயா நம்மளை குளிக்க வச்சிருக்காரு சாப்பிட வச்சிருக்காரு உழைக்க வச்சிருக்காரு குடும்பத்தை கொடுத்துருக்காரு வாழ்வுக்கு வேண்டிய வசதிகளை கொடுத்துருக்கிறாரு இன்னைக்கு வரைக்கும் ஜீவனோடு பிழைச்சி தேவனை ஆராதித்து தேவனுடைய தரமான சத்தியங்களை கேட்டு வாழக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை கொடுத்துருக்காரு இதுவே ஒரு பெரிய அற்புதங்க ஒரு பெரிய அதிசயங்க ஒரு பெரிய மகிமை ஒரு பெரிய மேன்மை பவுல் இதெல்லாம் நினைச்சு பார்க்கற நான் மனரம்யமா இருக்கிறேன் மனரம்யமா இருக்கிறேன் கர்த்தர் செஞ்ச நன்மைகளை மட்டுமே சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாலே வாழ்நாள் போதாதுங்க அந்த மன ரம்யம் அந்த மன திருப்தி இருக்கிற விஷயத்திலையும் சந்தோஷமா இருந்து பாருங்க இருக்க வேண்டியதெல்லாம் தானா வந்துடும் தானா வந்துடும் தானா வந்துடும் சென்ற வாரத்தில் ஒருத்தருடைய இதுவும் நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன் அவருடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்தை பெரிய மனுஷன் இப்போ நான் அவர் பேர் சொன்னாலே உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அவ்வளோ பெரிய மனுஷன் அவர் ஒரு வார்த்தையை சொன்னாருங்க என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரிலங்க ஒரே ஒரு வார்த்தை தாங்க அவர் சொன்னார் எனக்கு ரெண்டு கப்பல் ஓடுது அவர் சொல்கிறார் ரெண்டு கப்பல் ஓடுது அவர் பேரில் ரெண்டு கப்பல் ஓடுது எனக்கு ஏழு கம்பெனி இருக்குது எனக்கு கீழே ஆயிரம் பேர் வேலை செய்கிறாங்க ஒவ்வொரு மாதமும் என் கம்பெனியில் வீட்டிலன்னு சேர்த்து மொத்தம் ஆயிரத்தி முந்நூறு பேருக்கு நான் சம்பளம் கொடுக்குறேன் பெரிய குடும்பம் இருக்கு நினைச்ச எப்ப வேணாலும் எந்த கண்ட்ரிக்கானால போக முடியும் இவ்வளவு பெரிய ஆள் சொல்றாருங்க அவர் சொல்றாருங்க பெரிய பிசினஸ் மேக்னட் அவர் சொல்றாரு இது எல்லாமே ஒரே நாள்ல காலி ஆனாலும் சொல்றாரு அவர் காலி ஆனாலும் எனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சந்தோஷத்தை யாராலும் உடைக்க முடியாது மனுஷன் சொன்னாரு யோசித்து பாருங்க ஒரு கம்பெனி திவால் ஆனாலே முடிஞ்சு போச்சு நம்ம கதை மனுஷன் சொல்லு இத்தனை கம்பெனி கப்பல் பிஸ்னஸ் எல்லாமே உடச்சி சின்ன பின்ன மானாலும் கூட என் மனசுக்குள்ள நான் உண்டு பண்ணி வைத்திருக்க கூடிய சந்தோஷத்தை யாராலையும் கெடுக்க முடியாது சிதைக்க முடியாது உடைக்க முடியாது அப்ப அந்த மனுஷனுக்கு எவ்வளவு பெரிய ஸ்ட்ராங் மனநிலை இருக்கு பாருங்களேன் எவ்வளவு பெரிய உறுதி இருக்கு பாருங்களேன் அதுதான் வேதம் சொல்லுகிறது உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதை உடையவன் உண்மையே நம்பி இருக்கிறதுனால நீர் அப்படிப்பட்டவனை பூர்ண சமாதானத்துடன் காத்துக்கொள்வி அப்படி காப்பாற்றுவார் ஆண்டவர் உங்களை அப்படி பலப்படுத்துவார் அப்படி திடப்படுத்துவார் அப்படி உங்களை உறுதியாக்குவார் அப்போ ரெண்டே விஷயம் என்ன சிந்தையில எதிர்மறையான சிந்தைகளை பிசாசு போட்டாலும் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு போங்க நான் ஆசீர்வாதங்களை சோந்தரித்துக் கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்டவன் ரெண்டாவது எந்த டிராவல் எந்த பாதில போனாலும் மனரம்யமா இருங்க உறுதியா இருங்க மனநிலையில ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருங்க நீங்கள் நூறு சதவிகித வெற்றி அடைவீர்கள் நூறு சதவிகித வெற்றி பெறுவீர்கள் நூற்றுக்கு நூறு சதவிகித ஜெயமும் வெற்றியும் உங்களுடையது கரங்களை உற்சாகமாய் தட்டி நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாமா வாய்களை திறந்து கத்தாதி கர்த்தரை துதிக்கலாமா இதய பூர்வமான நன்றிகளை ஆண்டவருக்கு நாம் செலுத்தலாமா சோத்திரம் தேவனே இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயத்துக்காக நம்ம ஜோம் பண்ண போறோம் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்துக்காக ஜோம் பண்ண போகிறோம் என்னென்ன ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு உறுதியான இதயத்தை தாங்க நான் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் கவலைப்பட்டுறேன் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் கோவப்படுறேன் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் நான் கோச்சிக்கிறேன் என்ன மனநிலையில் நான் ரொம்ப பலவீனமாக இருக்கிறேன் எத்தனை பேர் நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட கேட்க போகிறோம் எல்லாரும் வாயிலை திறந்து ஆண்டவரை நோக்கி நம்ம பார்க்கலாமா ஆண்டவரே என்னுடைய மனநிலையில் நான் ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறேன் ஐயா நீங்கள் சொன்னீங்களே உன் பலவீனத்தில் என் பலன் பூர்ணமாய் விளங்கும் உன் பலவீனத்தில் என் பலன் பூர்ணமாய் விளங்கும் ஆண்டவரே ஒரு வீக்கான மனநிலை எனக்குள்ள இருக்கப்பா இன்னைக்கு எனக்கு இருக்கக்கூடிய பலவீனமான மனநிலையிலிருந்து எனக்கு ஒரு விடுதலை தாங்க ஆண்டவரே என்னு கேட்கலாமா தேவ பிள்ளையை தட உன் மனசில் தான் இருக்கு 
தடை உன் எண்ணத்துல தான் இருக்கு என் பிள்ளைகள் வாழ்க்கை சுகப்படுமா பிசாசு சொல்றான் சுகமே படாதுன்னு ஆனா கர்த்தர் சொல்றாரு உன் பிள்ளைகள் கர்த்தரால் போதிக்கப்படும் இன்னைக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை விசுவாசி இன்னைக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை நம்பு என் பிள்ளைகள் சுகப்படுவார்கள் என் பிள்ளைகளுடைய சுக வாழ்வு துளிர்க்கும் அதுல உறுதியாயிரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை இன்னைக்கு மாறலனாலும் உறுதியாயிரு மாறும் மாற்றம் வரும் தேவன் மாற பண்ணுவார் தேவன் ஜெயம் எடுக்க வைப்பார் தேவன் சீர்படுத்துவார் தேவன் ஆச்சரியமான காரியங்களை செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார் வலது கைகளை தலையில வச்சு அத்தனை பேரும் வலது கைகளை தலையில வச்சு ஆன்லைன்ல பாக்குற தேவ பிள்ளைகளும் உங்க தலை மேல உங்க கைகளை வச்சு ஜோம் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களுடைய உள்ளங்களை உறுதி பெற செய்ய விரும்புகிறார் உங்கள் இதயங்களை வலிமை பெற செய்ய விரும்புகிறார் இன்றைக்கு உள்ளங்களை உறுதிப்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய எண்ணங்களை வலிமைப்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய நல்ல நல்ல எண்ணங்களை விசுவாச எண்ணங்களை விசுவாச சிந்தைகளை உறுதிப்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனநிலையை அப்பாயங்களுக்கு தாங்க ஆண்டவரே தாங்க ஆண்டவரே பலவீனமான எண்ணங்களை மாற்றும் ஆண்டவரே கேட்கலாமா 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 மீட்கப்பட்ட தேவ பிள்ளையே கர்த்தருன் பேரில் பிரியமா இருக்கிறார் கர்த்தருன் பேரில் இரக்கமா இருக்கிறார் கர்த்தருன் பேரில் தயவா இருக்கிறார் ஆலை லோயா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பொருளை வச்சு உன் வாழ்க்கையை கணக்கு போடாத பொருளை விட உன் மேல இருக்கக்கூடிய அருள் பெருசு பணத்தை வச்சு கணக்கு போடாத செல்வத்தை வச்சு கணக்கு போடாத பேரை வச்சு புகழை வச்சு கணக்கு போடாத ஏன்னா அதை விட ஆண்டவர் மேல வச்சு அபிஷேகம் பெருசு உன் மேல இருக்கிற அழைப்பு பெருசு உன் மேல இருக்கக்கூடிய மையம பெருசு உன் மேல இருக்கக்கூடிய நன்மை பெருசு உள்ளங்களைப்படுத்தும் பயப்படாதே நான் உன்னோடு கூடவே இருக்கிறேன் என் அன்பு மகனே என் அருமை மகளை நீ பயப்படாதே நீ பயப்படாதே பயப்படாதே ஆண்டவரே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய கைகளை பிடிச்சி சொல்லுங்கப்பா வாழ்விலே பல முன்னேற்றங்களை காணாமல் தயக்கத்தோடு இருக்கிற ஆண்டவர் பல முட்டுக்கட்டைகளால் பல வகையிலே மனம் முறிவடைந்த நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய கரங்களை பிடிச்சி சொல்லுங்கப்பா என் பிள்ளையை நீ பயப்படாதே என் மகனை நீ பயப்படாதே என் மகனை நீ பயப்படாதே நான் உன் கூடவே இருக்கிறேன் நீ திகையாதே நான் அப்பா நான் உன் டேடி நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன் நான் உனக்கு உதவி செய்வேன் என் நீதியின் கரத்தால் உன்னை தாங்குவேன்னு சொல்லி தைரியப்படுத்துங்கப்பா பலப்படுத்துங்கப்பா பலப்படுத்துங்கப்பா தைரியப்படுத்துங்கப்பா பலவீனமான இதயங்கள் பலனடைவதாக உறுதி இல்லாத இதயங்கள் உறுதி பெறுவதாக பிசாசு சொல்லுகிற பொய்யை நம்பாதிருக்கிற உள்ளங்களை தாருமாண்டவரே பிசாசு சொல்லுகிற பொய்களுக்கு இடம் கொடாத ஒரு இருதயத்தை பிள்ளைகளுக்கு தாருமாண்டவரே உம்மை உறுதியாய் பற்றி கொள்ளுகிற மனதை உடையவர்களாய் பொருளையோ பொருள் ஆசையோ அதை படிச்சுக்காம ஆண்டவர் உங்க வார்த்தையை பற்றி கொள்ளுகிற இதயத்தை உங்களுடைய பிள்ளைங்களுக்கு தாங்கப்பா உடைய சத்தியத்தில் வளர்க்கக்கூடிய கிருபைகளை தாங்கப்பா உம்மை பற்றி கொள்ளுகிற உறுதியான இதயத்தால் ஒவ்வொருவரையும் நிரப்புங்கப்பா தெய்வ பிள்ளைய நடந்து முடிந்ததெல்லாம் மறந்துரு கர்த்தர் இதோ சகலவற்றையும் புதிதாக்குகிறேன் என்று சொல்லுகிறவர் புதிதாக்குகிறவர் பழைய நினைவுகளால் காயப்படாதீர்கள் பழைய நினைவுகளால் காயப்படுத்தி கொள்ளாதீர்கள் பழைய நினைவுகளால் உங்களை வருத்தப்படுத்திக் கொள்ளாதீர்கள் 